കേൾക്കാമോ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
Good afternoon, everyone. My name is Hima, and I'm a trainer from BMAX Kulam. Good afternoon. Sound again, can you? Good afternoon, everyone. Okay. So my name is Hima, and I'm a trainer of BMAX Academy, Kollam, OET trainer. Now, we have a listening week. We listening module. We discuss the listening module. And we start from the base. About Tadangana than a Munna than every car in Bram. Palakum, Palapodum, Palatarathilla doubts on Karnam Triptaralata Manas and Udama and Namal Lalar. In the Gitialum, Triptaralata and Namal Lavar. Apa Adabola than Aravinda Garitulum as an anna, because knowledge is power. Knowledge is power and Navarana. Apa Yetra knowledge a kitano, Atra good del power and Namakunda. Okay, so then Bodleru quote I did under. The single most important key to success is to be a good listener. Oru nalla kelvi karan. Alangil oru nalla shrodhav. Palapiram nammal allaram fail e na oru karathilana. To be a good listener. Shraddhikya na ite irikimbe rana namaku palatharathilulla distractions lla nammal aga pedanada. Abo inna the module lla inna the yearu class lla nammal handle e amana adakya rana. Okay, how to improve listening skill? What are the ways, what are the different ways through which we can crack listening subtest? That's why we handle it. So, basal is the same thing. Because we have a lot of beginners here. That's why basal is the same thing. Listening subtest is the same thing. Listening subtest. OET listening subtest is the total time. Total time is the same thing. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Uh, you have to tackle 42 questions. Aana. 42 questions. 42 questions. 42 minutes. You have to tackle the same thing. You have to listening subtests. Okay. Now, these questions are divided in a little bit. Like we have a structure for this test. A, a proper structure. A structure is not a good thing. Good afternoon all. Okay. Oh, Hima ma'am, we have listening subtest in the course. 42 questions, 40 minutes in the complete day. And we have an OET aspirant in the challenge. So, I am going to present you in the first place. What is the OET listening subtest in the structure? Okay. 42 questions in the Hima ma'am. And these 42 questions are divided into three parts. Part A, Part B and Part C. Moon part I right tana e uh, listening subtest le questions divided. And or or part I right in part A you will listen to two different consultation extracts. Rande different consultation extracts are part A le, ningle listen to and bow another and uh, five minutes about five minutes duration. Anchi minute all and duration all la. Two consultation extracts are given. That is healthcare professionals and patients in Tamil Nadu consultation, recorded consultation. You can listen to it. And in this part, the total number of questions is 24. These 24 questions are given in part A. Okay. And 24 questions are given in the questions. 12 questions are based on one extract. One extract ne base e twelve questions ayi rikim. Ningal ke lefi kinar. Okay. Angane rand extract ne engudi base e dite twenty four questions. Po ibeda ningal ke reading time onda ho. Thirty seconds ana reading time. Thirty seconds to read twelve questions. Ella question ne engudi read jayan orla time alla thirty seconds. 
ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആണ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് പാർട്ടിയെ അസസസ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒരു കൺസൾട്ടേഷനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇൻ പാർട്ട് ബി യു വിൽ ലിസൺ ടു സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഡയലോഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ബ്രീഫിംഗ് ആവാം ഹാൻഡ് ഓവർ ആവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ പാർട്ട് ബിയിൽ ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് ബി യു വിൽ ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് അതാണ് പാർട്ട് ബിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പാർട്ട് ബി ഓൾസോ യു വിൽ ഗെറ്റ് റീഡിംഗ് ടൈം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടു റീഡ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് പാർട്ട് ബിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പാർട്ട് ബി അസസസ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ജിസ്റ്റ് ഓർ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ഷോർട്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് എക്സ്ട്രാക്ട് അതാണ് പാർട്ട് ബി നൗ പാർട്ട് സി ഇൻ പാർട്ട് സി യു വിൽ ലിസൺ ടു ടു ലെങ്തി പ്രസൻറ്റേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് രണ്ട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് സി യു ലിസൺ ടു ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഓർ മോണലോഗ്സ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ മോണലോഗ്സ് ആകാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് സി യു വിൽ ഹാവ് ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വൽവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവും ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിംഗ് ടൈം നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ടു റീഡ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് സിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ പാർട്ട്സ് പാർട്ട് സി അസസസ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു ഫോളോ ലോങ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പാർട്ട് എയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് കംപ്ലീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പാർട്ട് എയിൽ പാർട്ട് ബി ആൻഡ് പാർട്ട് സിയിൽ എം സി ക്യു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒ ഇ ടി ലിസണിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസും ലിസണിംഗ് മോഡ്യൂൾ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിസണിംഗ് മോഡ്യൂൾ എങ്ങനെ ലിസണിംഗ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ലിസണിംഗ് മോഡ്യൂൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഹെലോയിസ് മാം ആണ് ഹായ് ഓൾ ഐ എം ഹെലോയിസ് ഐ ടി ട്രെയിനർ ഫ്രം കൊല്ലം ബ്രാഞ്ച് അപ്പം ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടത് ബേസിക് ഓഫ് ലിസ്ണിംഗ് എന്താണ് ഒ ഇ ടി ലിസ്ണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്കെലിജൺ ഓഫ് ഒ ഇ ടി ലിസ്ണിംഗ് അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ദി എക്സൈറ്റഡ് പാർട്ട് അല്ലേ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസ്ണിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഹൗ വി ക്യാൻ ഓവർകം ദ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പൊടിക്കൈകൾ അതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പാർട്ട് എ സി ബിഫോർ ദാറ്റ് ബിഫോർ ബിഗിനിങ് ദി ട്രേക്സ് ആൻഡ് ടേപ്സ് എനിക്കൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഗ്ലൂമി സെഷൻ അല്ല ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും ചോദിക്കുക നമുക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാം ഓക്കെ ക്
പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് ഡാന മാം സെറ്റ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലേ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്വന്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വന്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ പന്ത്രണ്ട് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾക്ക് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ആണുള്ളത് ഓഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻ ഓർഡർ ടു അസസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ഒ ഇറ്റ് കാര്യം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വൈസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബി സ്കോർ കിട്ടാൻ ചാൻസസ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ ആ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സ്കോർ കിട്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സ്കോർ കിട്ടുന്നതിൽ സംശയമായിരിക്കും കാരണം ഇരുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എന്താണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെ പകുതിയിൽ മേലായിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ട് എയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ റിഗാർഡിംഗ് ദി പാർട്ട് എ ആൻഡ് ഡോൺ വെറി ടെൻഷനേ വേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഷെയർ ചെയ്യും അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗെറ്റ് ദ സ്കോർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് എച്ച് പി എന്ന് പറയും എഫ് എച്ച് പി എഫ് ഫോർ ഫോക്കസ് എച്ച് ഫോർ ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് പി ഫോർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ഫോക്കസ് ഹൈലൈറ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് എയിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിസണിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ആണല്ലേ ഒ ഇ ടിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒ ഇ ടി എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ബി ദ ലിസണിംഗ് മൊഡ്യൂൾ സോ യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി ഫോക്കസ്ഡ് ജനറലി ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി ലിസണിങ്ങിന് ഒരു ഫോക്കസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അത് എങ്ങനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ so please make sure that you are not distracted while you are doing your listening module okay stay focused appo focused aayi irikka adu pole thaniyana nammal eppozhum parai ee focus um highlight um fhp alle moonu enna undu alli aadatha focus randamatha highlight ee fhp or amma vatta twins aanu nammal parai okay kaaranam okay. ഫോക്കസും ഹൈലൈറ്റും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആൻഡ് ദ എഫ് ആൻഡ് ഹെച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണം പോകാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണെത്തുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ എത്തിയിരിക്കണം ഓക്കെ വായിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയോ എനി ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം എഫ് ആൻഡ് ഹെച്ച് അപ്പം ഹെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോക്കസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് വി ആർ അണ്ടർലൈനിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഓർ ദ കീ വേർഡ്സ് യു ഫൈൻഡ് യൂസ്ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യും മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് തിങ്ക് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഐ ഗിവ് യു ടൈം കം അപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈലൈറ്റ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഹോപ്പ് ദറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒ ഇ ടി ലിസണിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ട് അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് കാണും അതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് അപ്പൊ ആ ബ്ലാങ്കിന്റെ അപ്പുറത്തെയും ഇപ്പുറത്തെയും വശം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇ
അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ട ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റിസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റിസ് ആൻഡ് എന്ന് എഴുതാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓഡിയോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി പോവും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും ഷീ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഡയബറ്റിസ് മെലറ്റിസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പം രണ്ട് ആൻഡ് വന്നു മിസ്റ്റേക്ക് ആയി മാർക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് സോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് മിസ്റ്റേക്ക്സ് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ നിർത്തണം എന്ന് ഒരു ബോധം കിട്ടും ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് വേ ഓഫ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ബ്ലാങ്കിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഒബിയസ്ലി ഓരോ ബ്ലാങ്കിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ബ്ലാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത് അടുത്ത ബ്ലാങ്ക് വരുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ മാത്രം വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട ഓഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്ന് തെറ്റിയെന്നിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തുമ്പുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ടൈം ഒക്കെ പോവാം ദൻ ഹാപ്പൻസ് നമുക്കൊന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ലിസണിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ആ സമയം ബട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസണിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കൊരു സെക്യൂർ നമുക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ട് ആ സ്കോർ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സോ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് വന്നാലും ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഓവർ കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഷുഡ് ട്രാക്ക് ദി ഓഡിയോ ഓഡിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയും കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലീസ് ഹൈലൈറ്റ് ദ വേർഡ്സ് യു ഫീൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓ സ്ട്രൈക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സിലും ക്ലിയർ ആയോ സോ ദാറ്റ് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് എത്തി നമ്മളിങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഓഡിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ നോ ദാറ്റ് അടുത്ത ഉത്തരം എപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും മനസ്സിലായോ എപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടും ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി സജസ്റ്റ് യു ടു അണ്ടർലൈൻ ദി സ്ട്രൈക്കിംഗ് വേർഡ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എനി ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം അവസാനത്തത് ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ അവസാനത്തെ നമ്മൾ ഈ എഫ് എച്ച് പിയിലെ അവസാനത്തെ കോമ്പനൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രഡിക്ട് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുക സോ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രഡിക്ട് എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ എനി ബഡി എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ ശാന്തിനി യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ വാട്ട് ഇസ് പ്രഡിക്ഷൻ Yes. Correct. Yes, uh, she is totally correct. Prediction in the market, I just meant like, Prediction in the market, I just meant like, Guess it. No, we have a wild guess. That's the same thing. Now, if you say a student, if you say a sentence, then you say a lot, you say a lot, you say a bunch of symptoms. Okay. Um, uh, <coughs> medical condition, the patient is um, feeling. ഇങ്ങനെ ഗ്രംബി ആൻഷ്യസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡാഷ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറേ ഇമോഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫീലിങ്സോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് പ്രോബബ്ലി ഗെസ് ദാറ്റ് അവിടെ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു
ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓടി വരും നമുക്കൊരു ഒരു 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 മുൻവിധി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും സോ ഇൻ കേസ് സ്ലാങ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വേർത്ത് എ ഗെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതാണ് പാർട്ട് എയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് എച്ച് പി ഫോക്കസ് ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് യുവർ ലിസ്ണിങ്സ് പാർട്ട് എ യു ഷുഡ് utilize your time by doing this focus highlight predict strategy it will definitely help you 100% sure it will definitely help you to score a very good um, mark in your part a 24 22 engilum or pointing kittum but proper aite cheyya and time management is obviously important ee 30 seconds nullil ipo ningal idu moonu kuda njangu pattuo pattum vaikkan appan thana pencil kondu nammal varichu povana and ipo njan ee class edukumbodhekkum ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പലവിധ ചിന്തകൾ നമുക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ തലയിൽ അതുപോലെ ഒരു ചിന്തയാട്ടി പ്രഡിക്ഷനും കൂടെ അങ്ങ് കരുതിയാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി പാർട്ട് ടൈൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എനി ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ പാട്ട് ബിയിലോട്ടും സിയിലോട്ടും പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാട്ട് ബിയിലോട്ടും സീലോട്ടും പോകാം നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് എനി ഓഫ് ദി പാർട്സ് ഏത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും ചോദിക്കാം യെസ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുമോ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് പറയാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിസിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിംസി ലിംസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ പേര് കേട്ടു ഓഡിയോയിൽ കേട്ടു ലിംസി അപ്പം യഥാർത്ഥ സ്പെല്ലിംഗ് എൽ ഐ എം സി ഇ ഇ ഡബിൾ ഇ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആൻഡ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ഓൺലി എൽ ഐ എം സി ഇ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ എം സി ഓക്കെ എൽ ഐ എം സി മാത്രം ഇ വിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ എൽ ഐ എം സി ഇയും എൽ ഐ എം വെറും സി ആണെങ്കിലും വായിച്ചാൽ എന്താട്ടിരിക്കും ലിംസി അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന വാക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് ഇന് പകരം ഇസഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലര് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അതിലൊക്കെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് പോവും ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ ദിസ് ഓൾ ഇസ് ടോട്ടലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒ ടി അസസേഴ്സ് ഡെയർ അവരെങ്ങനെ കറക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി നിഗമനം ഓക്കെ ക്ലിയർ എനിത്തിങ് എൽസ് എനിത്തിങ് എൽസ് യെസ് ആ Yes. Yes, uh, I know that. That is a very brilliant question. Uh, what? Okay. What uh, do we have to say about our students? If we have to go to the audio play, we have to go to the audio fast side. We have to go to the CT investigation, or MRI, we have to go to the result. We have to go to the diagnosis. We have to go to the lack of air infract, age related uh, uh, atrocities. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് വിനാർ ഇൻഫ്രാക്ട് എന്ത് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നീട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഇത് അവര് പറയുന്നതിനൊപ്പം നമുക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതെന്താ അതെന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എഴുതി തീരാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തടുത്ത ഉത്തരത്തിനുള്ള ടൈം ആവും അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് അങ്ങ് മിക്സപ്പ് ആയിട്ട് മാർക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മീൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ട്രബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗോ ഓൺ വിത്ത് യോർ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഷോർട്ട് ഫോംസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിന് ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒരു കുത്തരിയല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാവരും തന്നെ മാക്സിമം ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും അത് ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ആയി ചെയ്താൽ മതി
it is specifically meant for checking your answers alle part b kum c kum mcqs aanu alle multiple choice questions il endha answers check cheyanaanu kete aa paadam bubble cheynadaanu nammala thale nikkunnathu so appi ee rendu minute aara kollaadaanu part a kollaadaanu exclusively for part a part a il idu enakku valli valli vaakkalu varumbo ningalku engane എങ്ങനെ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വേഗം എഴുതി തീർക്കുക അതിന് എന്താണ് പോകാൻ വഴി യൂസിങ് ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അല്ലെ ഹെച്ച് ബാർ ഒ ഓഫ് ഹാർട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡി ബാർ എസ് യെസ് അത്രയും തീർന്നു അല്ലാതെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് നിരത്തി പിടിച്ച് എഴുതാൻ പോയാൽ നേരം വെളുക്കും ഓഡിയോ തീരും പാട്ടയുടെ ബാക്കിയല്ല സ്വാഹ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് തിങ്സ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ കം അപ്പ് വിത്ത് more of the um, short forms നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് വേണമെന്നില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ സമയത്ത് വന്ന് മായിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഇട്ട് നമ്മൾ അത് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ഗോൺ വിത്ത് യുവർ വൈൽഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പോവാം ഇപ്പൊ മലയാളമാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ വന്നത് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഹിന്ദിയാണ് എഴുതി വെക്കുക വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫ്രീഡം ഇറ്റ്സ് യുവർ ലിബേർട്ടി ഓക്കെ any more doubts yes <coughs> articles are in english kuzhappu undo um see that that totally depends upon the sentence sentence il irikkum okay ipo nammal ezhuthi kazhiyumbodhekum ee 2 minutes il vaayichu nokkumbile if you feel that the sentence is incomplete without an article you can add one okay if not no problem നയന്റി സെക്കൻഡ്സ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നല്ലേ ഓക്കെ അതിന് പലർക്കും പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ആൻഡ് പലർക്കും പല കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഐ കം ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് സീറോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് എ സ്ട്രാറ്റജി ബട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്നില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാവരുടെയും റീഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ലിസണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് അപ്പം എനിക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ആണോ എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ആൻഡ് ഐ കാൺ ഫോഴ്സ് യു ടു ഫോളോ ദോസ് ഓക്കെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ യു യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഓൺ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇഫ് നോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു തരാം യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഐ കം ടു ദാറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പാട്ട് ബിയിലോട്ടും സിയിലോട്ടും പോട്ടെ okay so as we know that part b ke anundengil six extracts aanu and each extract each extract in 30 seconds time kai irundu alle or aashwasa alle 12 question 30 second samayam ulla eduthe part b il oru chodyathin 30 second samayam kai kittumbodhekum kelkum pol aashwasa undu alle pashe enge orthu vecho adu oru kuli aanu 30 second samayam ningal oru chodyate porathu oyittu therunnundengil avade endengil avare karidittundavu alle nammale വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാപ്പ് അവിടെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് പാട്ട് ബിയിലും സിയിലും പല ആൾക്കാരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഓപ്ഷൻ സീംസ് വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവത്തില്ല എൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ യുനോ ബൈ ദ റീസൺ എസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻസിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ നോട്ട് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നിങ്ങൾ ആരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹരിബറിയാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെ ഇതിന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്തിനാ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം എന്നുള്ളൊരു ആൻസൈറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ് അവരവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതും സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡൂ ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ചോദ്യം എന്താണെന്ന് എക്സാക്ട്ലി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീഡ് ഓർ ഹാവ് എ ഗ്ലാൻസ് ദ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ പാർട്ട് എ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പാർട്ട് ബിയിൽ ഒരു ചോദ്യം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം മൂന്ന് ഓപ്ഷനും അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്
ഓക്കെ ബിക്കും സിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓപ്ഷനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഐ മീൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ബട്ട് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ മെയിൻലി ഈ നമ്മുടെ ട്രാപ്പ് ഈ ഒ ടി ക്കാർ മെയിൻലി ഈ ട്രാപ്പ് ഒ ടി ക്കാർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലായിരിക്കും ചോദ്യത്തിലായിരിക്കും പാട്ടും ബിയിലും സിയിലും കിടക്കുന്നത് അപ്പം ചോദ്യം എന്താണ് ഇപ്പം അവർ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫോളോയിങ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇൻകറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് വേണ്ടി തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണല്ലോ മറ്റേത് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താലേ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചത് കറക്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കറക്റ്റ് ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാന്നുള്ളത് അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് പോകും സോ പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ യുവർ പാർട്ട് ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് പാട്ട് ബിയെ കുറിച്ച് അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അത് ടീം ബ്രീഫിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് അങ്ങനത്തെ എന്താ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാട്ട് ബിയിൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് പാട്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ടോക്സ് പ്രസന്റേഷൻസ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു പാർട്ട് സി ഒബിയസ്ലി ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആണ് അല്ലെ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇപ്പം പാട്ട് എയിലാണെങ്കിലും ബിയിലാണെങ്കിലും ചടവറ ചടവറ ആൻസേഴ്സ് വരും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരി നേരം ഇരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ എങ്കിൽ പാട്ട് സീല് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എത്ര നേരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷമയുടെ നെല്ലി പലക എടുക്കുന്ന കണക്കായിരിക്കും അവരുടെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി പിന്നെ കുറേ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നൊരു ഒരു ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റോട്ട് അവർ എത്തുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഉറങ്ങി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ തെറ്റും അത് അത് മനഃപൂർവ്വം സ്കോർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് So what we can do? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനി ഐഡിയാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കിരുന്ന് വിഷമിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നോ സോ വി നോ ദാറ്റ് പാർട്ട് സി ഇസ് ക്വയറ്റ് ടഫ് ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി സം സം വേസ് ടു ട്രാക്ക് ഇറ്റ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഫ്രം ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്ലീസ് വി കാൻ പ്രഡിക്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വിൽ ബി ദ പാർട്ട് സി ഓഫ് അ ലിസ്ണിംഗ് മൊഡ്യൂൾ so please be very um, careful while you are dealing with your part a and b part a um b um kuda ningal nalla reethi cheyvanundengil oru part b a um b um kuda serthu ethra mark kittu nariyavo 24 aaru 30 30 aanu namukku vendunna score alle to achieve a b score we need 30 marks ee part a um b um ningal vrithike cheyvanundengil you are very close to your score 30 mark kittan valare aduthana അപ്പൊ പാർട്ട് എയും ബിയും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ സീനെ തള്ളിക്കളയണം എന്നല്ല സി ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ കാരണം പാർട്ട് എയിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് മാർക്ക് പോയാലോ പാർട്ട് ബിയിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് മാർക്ക് പോയാലോ വി ഹാവ് ടു കവർ ഇട്ട് അപ്പ അല്ലേ നമുക്ക് ആ സ്കോർ വേണം അപ്പൊ പാർട്ട് സിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം പാർട്ട് സിയും രണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് വിധമാണ് ഓരോ എക്സ്ട്രാക്ടിലും ആറാറ് ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ആറ് ചോദ്യവും പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻസ് തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് ഒന്നര മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ചോദ്യവും പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻസും ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറ് ചോദ്യം അതിന്റെ പതിനെട്ട് ഓപ്ഷനും വ
ആറിൽ നാല് ആ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ എത്ര ഐ സ്കോർ ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ എനിക്ക് നാല് മാർക്ക് കൂടെ വേണം അല്ലേ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ ആറ് ചോദ്യം ഞാൻ ശരിയാക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കോർ ആയോ മുപ്പത്തിരണ്ടായല്ലേ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് തിയറിറ്റിക്കലി ഞാൻ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ബട്ട് ഒരു തോതിന് വെച്ചങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്തോണം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാണ് സോ ഈ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം കിട്ടുമ്പം ആദ്യത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആറ് നമ്മുടെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വായിക്കാം വേഗം വായിക്കാം നമ്മൾ പാട്ട് എയിൽ വേഗം വേഗം വായിച്ചു പോയില്ലേ ഈ വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന എഫും ഹെച്ച് ആണ് ഫോക്കസ് പ്ലസ് ഹൈലൈറ്റ് വായിക്കുന്നതിനൊപ്പം കണ്ണെവിടെത്തുന്നോ അതിനോടൊപ്പം പെൻസിൽ എത്തിക്കോണം എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നോ അതെല്ലാം വരച്ചോണം ഓക്കെ ഈ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ വേഗം വായിക്കുക വായിക്കുന്ന വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് യു ഹാവ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഓൾസോ അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡോട് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കീ വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇന്ന ഗ്ലിംസ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം വിൽ ടേക്ക് എ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം പാട്ട് എയിലും പാട്ട് ബിയിലും നമ്മൾ എടുത്ത അടക്കം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലേ ആറ് ചോദ്യങ്ങളുടെയും പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ആർ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വേർഡ്സ് ഓൾസോ ഇസ് ദ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഗുണം സോ ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് യുവർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിലെ പകുതി സമയം നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആറ് ചോദ്യങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും ഹീ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് യാ ഇൻ എ വേ നിങ്ങൾ ത്രൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര ഇരുന്ന് വായിച്ചാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ തലേ നിൽക്കത്തില്ല നമ്മൾ അത്ര സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ ഒന്നും അല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിൽ മിച്ച ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതിനോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഓക്കെ അതെന്താണ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓൾസോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പാട്ട് സീല് ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമല്ല ബിഗിന ലെവലിൽ നമുക്ക് ലിസ്ണിംഗ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളായിട്ടൊക്കെ ആദ്യമേ ഈസി ഈസി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ട് കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കരുത് കാരണം എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവമേ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പാട്ട് സീല് വരുന്നത് സോ പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ യോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്വിയസ്ലി കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിലായിരിക്കും ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്വിസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആറ് ഓപ്ഷൻസും തലേ കേട്ടതിനെക്കാട്ടിലും ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യം ഓർഡറിലായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് പാട്ട് സീൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് മിസലേനിയസ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് ഓഡിയോ വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്ന്
എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരുത്തണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് ദി ആൻസർ അതേണക്ക് തന്നെ യു ഷുഡ് ബി വെരി കീൻ ഭയങ്കര കീൻ ആയിരിക്കണം ആക്സെൻ്റ് അകം വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഡോൺ വെറി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ വിട്ടു കളയുകയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കീ വേർഡ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ബാക്കി മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനും ചോദ്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസിലും സോ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിനിങ്ങിൽ പാർട്ട് എയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ബിഫോർ ദി ഓഡിയോ ബിഗിൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ബാക്കിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ആസ് യൂഷ്വൽ പാർട്ട് ബിക്കും എയ്ക്കും എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുക സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സെയിം ഡേ അടുത്ത എക്സ്ട്രാക്ലും ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ മൂന്നിന് നമ്മൾ ഇത് എനിക്ക് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കി മൂന്നിനും നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന കീവേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ പാർട്ട് സിയിൽ ഈ ആറെണ്ണവും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് പാട്ട് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിലിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തല പെരുത്ത് പിന്നെ ഓഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പോയി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇഫ് നോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല കാരണം എവറിബഡി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എവറിബഡി ഈസ് യുണീക്ക് അല്ലേ സോ യെസ് സോ ദീസ് ആ um certain strategies that could be applied on your listening module of oit okay any more doubts clarifications sorry yes oh, very beneficial valare beneficial aanu see if ningalku oru endha paraya oru 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 audio ningal cheyidu and uh, 30 score kittilla okay നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി സിക്സ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേർജ് ഒരു ട്വന്റി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തേർട്ടി എത്തുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടിയുടെ മോളോട്ട് എത്തുന്നത് വരെ അത് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് അതിന് സ്കോർ കിട്ടാൻ പോകാറുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതോടെ അത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ പിന്നീട് പിന്നീട് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ പിന്നെ അരമണിക്കൂറിന് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാല് നോ കാരണം നേരത്തെ കേട്ടത് നമ്മുടെ തലയിൽ നിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്തുവാന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും സോ അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവില്ല സോ ട്രൈ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്തു ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തോന്നുവാണ് ഓക്കെ എന്റെ ഭയങ്കര മെമ്മറി ഞാൻ തോന്നുന്നു ഇന്നലെ മെനഞ്ഞാന്ന് കേട്ടത് ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂർ വേണ്ടുന്ന സ്കോർ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വൺ മോർ ടിപ്പ് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്ണിങ് എല്ലാവരും പറയും കോരം കോരം പ്രസംഗിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓഡിയോ കേൾക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കുമോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവരും ബിസി ലൈഫാണ് അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ പല പല ഒത്തിരി ഒത്തിരി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ പോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക ബട്ട്
so that health related aitulla terms and terminologies um varum so that adinu ningalku short forms coin cheythu edukkan pattum okay appo health related aitulla podcast kala kekka 15 minute kekka avaru parayunnathu oppa ezhudan sradhikka in case ningalku ippa vittu poi avaru parayadhu vittu pogum it is quite normal and vittu povu annundengi tension aavanda endu cheyyam എഴുതി എഴുതി പോവുക അല്ലാതെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിൽ പോയി റീപ്ലേ ചെയ്ത് എന്താണ് വിട്ടുപോയത് ആർക്കും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് വേണ്ട അതെനിക്ക് തന്നെ ആർക്കും ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും വേണ്ട എഴുതി എഴുതി പോവുക വിട്ടു പോവാണ്ട പോട്ടെ അടുത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു എഴുതി എഴുതി പോവുക ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് മാക്സിമം അവർ പറയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എഴുതി പോവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആ ഒരു ബ്രെയിൻ ജിമ്മോ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് എന്ന് എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് വിളിക്കാം ആ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ ലിസണിങ് സ്കിൽ ലിസണിങ് സ്കിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നു നമ്മുടെ ലിസണിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫോംസിൻ്റെ ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡിൽ എഴുതാൻ സ്പീഡിൽ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അതല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് ലിസണിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൈക്ക് സ്പീഡില്ല അതൊക്കെ കിട്ടുന്നു അച്ചീവ് ആവുന്നു സോ ഐ ഗെസ് ഐ ഹവ് കം ടു ദി എൻഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി മോർ ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക് യെസ് ആ ഇല്ല ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിച്ചത് ഓഡിയോ സ്കിപ്പായിപ്പോയി നമുക്കിപ്പം ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓഡിയോ സ്കിപ്പായിപ്പോയി അപ്പോൾ അടുത്ത ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻഷനായി പോകുന്നു ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ബാക്കിയിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയത് പോയി പോയതിനെ ഓർത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടോ വിഷമിച്ചിട്ടോ കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഫ്രണ്ട് കിടക്കുകയാണല്ലേ ഒരെണ്ണം പോയി പോയിക്കോട്ടെ അടുത്തത് എൻ്റെ മുന്നിലോ മുന്നിലോട്ടുള്ളത് ഞാൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ വോർ അതിനൊരു വോർ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഞങ്ങൾ കോൺകർ ചെയ്യും ബാക്കി ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പോവുക ഒരെണ്ണം പോയിക്കോട്ടെ ബാക്കി എനിക്കിങ്ങനെ നേർന്ന് കിടക്കല്ലേ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കുക ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും നേടില്ല ലിസണിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊഴികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ തന്നെ ലിസണിങ്ങിൽ ഇപ്പം ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാലിച്ച പറ്റിയാലും അതൊരിക്കലും തലയ്ക്കേറ്റ് വെക്കരുത് കാരണം ലിസണിങ് കഴിഞ്ഞാണ് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് സോ ഫോളോ ആക്കി വെക്കരുത് എല്ലാവരും നല്ല ബ്രേവ് ആയിട്ടിരിക്കുക ബോൾഡായിട്ടിരിക്കുക കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഷുഡ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ എന്തും സാധ്യമാണ് ഷുഡ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ഓക്കെ എവറി തിങ് ഇസ് പോസിബിൾ അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ യു ഫീൽ പോസിബിൾ so yes i guess i've clarified all your doubts any doubts any more doubts yes ah uh, okay angane or issue verilla angane or i'm saying listening aanu reading ok anengil you should be careful listening il varumbodhekku idanak caps allengil small letters starting letters adonnalla only thing is it should be legible vaaikkan pattirikkanam and uh, the sentence if the sentence uh, itself nammal vaichu nokumbodhekku grammatic error onnum verunnilla nammal ezhudiyekku uttara vaatta adu sing aayi povunnundu vera prashnangal onnum illa smooth aayittu namukku sentence complete oru sa sentence inoru completion undu avada oru prashna illan thonu nanu illa get the score okay shall we wind up i guess that uh, this class was beneficial for you aayirunno okay uh Okay, I am handing over the mic to Dina ma'am. She will conclude the session. Okay, so hello is ma'am in there. Uh, re, uh, listening tips and tricks are all in the case. വളരെ നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു ഹെലോയിസ് മാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ആൻഡ് ഐ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഫോളോ ഓൾ ദീസ് സ്ട്രാറ്റജീസ
ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ലെസണിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും കോമൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ഒ ഇ ടി ലെസണിങ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ കോമണായിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് വെറുതെ ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലോ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് കോമണായിട്ട് വരുന്ന സിംറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നൗൺസ് വേർബ്സ് റെഫറൽസ് ഡയറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോമണായിട്ട് വരുന്ന മെഡിക്കേഷൻ നെയിംസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെഡിക്കേഷൻ നെയിംസ് ഉണ്ട് ലിസണിങ്ങിന് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പക്ഷെ അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ്സ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അനാൽജിസിക്സ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഓരോ മെഡിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ എക്സെപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി മാക്സിമം സ്പെല്ലിങ് എറേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് കേൾക്കുന്നത് പാർട്ട് എയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ്റെ നെയിം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം ഏത് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ബി പി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതും വളരെ ഒരു നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെസണിങ് സബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഹിമ മാം ടു ഡെലിവർ എ കൺക്ലൂഷൻ ഫോർ ദിസ് ക്ലാസ് സോ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബി മാക്സ് അക്കാഡമി ഓരോ വീക്കും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ലിസണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാം ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാണ് യു ഗോയിങ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻ ലിസ്ണിങ് ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സന്തോഷം തരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഓക്കെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ പലരും ഇംഗ്ലീഷ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ലിസണിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പലരും ലിസ്ണിങ് ഏപ്പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങളിൽ എത്താറുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താലും അങ്ങനെ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിനകത്തൊരു കോൺഫിഡൻസും ഇതിനകത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഇഫ് സം വൺ ഹാസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് യു നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് ബി ബി സി ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബി ബി സി ന്യൂസ് 
നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് പറ്റേണ്ടത് വായിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയ കാര്യം പോലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം എൻ അതർ വേൾഡ് അത് മറ്റൊരു വാക്കായി മാറിയില്ല എങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് എച്ച് ഇ എ ആർ ടി പലരും അതിനെ ഹോട്ട് ഹോട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഹോട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഷാ ശൈലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കറക്കി പിടിച്ച് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ടനെ ഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും എച്ച് യു ആർ ടി എന്ന് എഴുതും ഹൃദയം എന്നുള്ളതിനെ എച്ച് ഇ എ ആർ ടി എന്നാ പറയുന്നത് വേദന അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം എന്നുള്ളതിനെ എച്ച് യു ആർ ടി എന്ന് മുറിവ് ഇതിനൊക്കെ എച്ച് യു ആർ ടി എന്നും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ആയി മാറുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഫ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു വാക്കായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റുക ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് ഒരു ചെറിയൊരു കവിതാ ശകലത്തോട് കൂടി നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം പരിശ്രമം ചെയ്യുകിൽ എന്തിനെയും വശത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള വണ്ണം ദീർഘങ്ങളാൻ കൈകളെ നൽകി അത്രയും മനുഷ്യനെ പാരിൽ അയച്ച ദീശൻ എന്നാണ് പരിശ്രമിക്കുക പ്രാക്ടീസ് 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 ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന് പ്രാക്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റീഡിംഗ് ആയാലും ലിസ്ണിംഗ് ആയാലും നമുക്ക് വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളും പറയാറുണ്ട് മാം ആദ്യമേ തന്നെ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യമേ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർട്ടി ടു കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആദ്യമേ ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറവ് മാർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടത് ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഒ ഇ ടിയിൽ സ്കോർ നേടിയ ഒരു അച്ചീവറിൻ്റെ ക്ലാസ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഷി ഹാസ് ഗിവൻ ദീസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് വിച്ച് ഹി ഫോളോ ടു ക്രാക്ക് ഒ ഇ ടി സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ടേക്ക് എ മൊമെൻറ്റ് ടു കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ദ ഹലോയിസ് മാം ഡയന മാം ഓൾസോ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുകയാണ് ഈ ലിസ്ണിംഗ് വീക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് വളരെ നല്ല സ്കോർ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നാടകം അവസ്ഥ